So, uh, ako po, uh, ako po ay isa, ako po ang current, sorry, uh, president ng Tobog Youth Organization. And if you don't uh, know the 10 accomplished organization, sabi nga ate kanina, it's um, an annual search for uh, youth organization sa buong Pilipinas. And luckily, and yeah, nalala kami doon. So, I will share to you the story of our um, org. So, Tobog Youth Organization is um, a community-based organization. Um, may nagbebelong ba sa inyo dito sa community-based? Mga bahanggay, yeah, si Gab. Si Gab, actually, kilala ko. Tinatexmate ako niyan. <laughs> yes, kasi nakasama ko siya sa ano, sa, may tayo to kasi before, tapos nagulat ako, tinext ako ni Gab. Sabi ko, ano po? <laughs> Ayan. Um, wala, o lang nagbebelong sa ano? Walang may barangay org sa inyo? Ah, yes, yata. Ano, from? Ha? Pavilliar. Wow! Ang layo yun niya. Okay. So, um, based from my experience, community-based organization is actually um, different from school-based. Kasi ang isang community-based organization, especially kami, we really started na walang-wala, unlike school-based organization. But, uh, we are facing lots of problems than school-based kasi uh, unang-una, in a school-based organization, may uh, funding sila in the student body, di ba? Di ba? Ganon. Sa community-based kasi wala, ayun. Okay. So the topic assigned sa akin is... Next. Ay, wala. Pabalik, pabalik, pabalik. Ay, hindi na, hindi na basa te. Uh -huh. Yes, ang nag is, what, why are we doing it? And uh, why do we choose to be part of it? Tama ba ka, ate? Nandiyan ba? Wala. Uh, okay, sige. Ayan, so sisimulan ko sa pagkwento ng mga bagay-bagay sa org namin. Next po. Ayan, yun. Advice. <laughs> Um, youth, uh, paano nyo um, dinidescribe ang isang youth? What? Walang asawa, gano'n yun. Single, gano'n? Uh -oh. So, youth are basically, sa ano, definition ng, ano ba, ng Google, youth are 15 to 30 years old, pero sa case namin, ako, I consider youth as long as walang asawa, youth pa talaga, di ba? <laughs> okay. Um, most of you naman part ng isang youth organization na kaya nandito kayo. So ano yung mga benefits sa tingin nyo na, na nabibigay sa inyo nung pagsali nyo sa mga youth organization? Okay. Saan so, sabihin ko na lang? Number one, pag, pag nasa youth organization ka, nagkakaroon ka ng self-confidence or self-esteem. Siguro in, in the first place, hindi nyo siya ma-realize. Ma Pero in the long run, uh, lalo na sa amin, ako kasi nag-start akong maging uh, youth uh, member when I was first, first year high school ata ako nun. So mga 12 years old ako nun. And then sobrang mahihay talaga ako. As in, hindi ko makakaalam kung bakit nandito ako ngayon sa mga <laughs> Tapos, um, next one. Safe space. So what what do you understand as safe? Yes, yeah, true. Safe space, ibig sabihin, pag belong ka sa isang youth organization, um, you actually have someone, kumbaga, mayroon kang place kung saan ma matotok mo yung problem yung Kasi, to be honest naman, not everyone is blessed na open sa family nila, di ba? So kung belong ka sa isang youth organization, andun yung mga kaedad mo, andun yung mga... Um, mga feeling mo na makakaintindi sa'yo. So, bawas, ano siya eh, bawas uh, tinik sa damdamin natin. <laughs> okay, spiritual. Um, uh, most of us, siguro mga 90s kids, lumaki sa mga lola natin na mga 6pm, ano na, dapat nasa bahay na, gano'n. Uh, when when uh, I started in TYO, actually, yung mga members kasi namin from different, different walks of life. So, Ang hihihap kasi may mga medyo, 
vegetarian tayo daw sa Very for the term. Tas basta iba-iba siya. And sobrang thankful ako kasi yung naging leader namin din sa Youth Org namin is actually uh, malapit sa malapit sa Dios. Is very to ano mean spiritual na religious. Iba 'yon, di ba? Being spiritual and being religious. Kumbaga, uh, spiritual, we are bonded by by one faith. And then that that what makes us uh, united, yung ganun. Okay, nice. Um, joining the youth or is you're gonna develop important personal and interpersonal skills. So ito yung mga yung mapipilitan kang mag-organize ng isang event na pinag-assign sa'yo kasi di mo naman pala kaya. Di ba may mga ganun feeling? Sino na ka-arrest na ganun? Yung chairman ka sa isang event tapos wala ka namang kinalaman or what. So in in joining youth organizations, dito mo ma-realize na may mga bagay pala na uh, may mga bagay that you possess pero hindi mo alam ka, akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Okay. Uh, joining youth or reduce the risk of becoming involved in unsafe activities. Ano itong mga unsafe activities? Um, very trending naman sa atin yung mga ano, di ba? Like, puso-puso yun sa mga youth, mga drug abuse, mga gano'n, being alcoholics, mga napapabarkada, ayun. So, pag nasa ano ka, pag nasa isang youth organization ka, kung yung youth organization mo is actually good ha, I wish, wala naman ako sinasabi mo yung mga organization na hindi good, pero sana wala naman. Uh, kung nasa ano ka, kung nasa isang youth organization ka, may nag-a-advise sa'yo at alam mo kung ano yung safe, ano yung unsafe. And then, pag nasa org ka kasi, you, you have that reputation sa bahangay nyo or sa community nyo na, ay, part of isang youth organization, dapat tulanan to. So, that's one factor na, na ay, hindi ako gagawa ito kasi nakakahiya naman, part ako ng organization nyo to, tapos gagawa-gawa ko ng mga, ano, mga bagay na mali. Ayan. And um, you will experience working with a wide variety of people. Ato ito ang pinakagusto ko sa mga youth organization. Lahat naman ata tayo, di ba? We, we join organizations to, to experience a lot of things. Ganun. Kami, uh, we started, our org actually started. 1998 pa siya. So, parang two years old pa na ako nung nagsimula siya. Tapos, um, pero nag, nag rebirth yung organization namin 10 years after noon and then kami na yung batch na ngayon so after that that reorganization sobrang da, sobrang nakakapa kami sa mga projects and all so ang ang nangyari nagjo-join kami sa nagjo-join kami sa mga ibang organization sa UAS ganun tapos nakaka-travel din kami like sa Kapel, Marian, yung mga coastal din yan and you gonna meet a lot of people talaga and that's uh, really uh, a great teacher, yung mga pupunt, nag-meet ka ng ibang tao, makikilala mo sila, para may intindihan mo, at hindi ka madaling mag-judge pag, pag alam mo na na, ay, hindi ito ang personal mo ito, ay, hindi, hindi ito naman masama, mabuti naman ito, ganito lang. Ayan. And joining youth organizations gives you, ano, opportunities of leadership. Um, eto, pag super active yung organization nyo, for sure, Uh, makikilala kayo. Tapos, may mga may mga offers yet kasi na ano, for, like kami, nung nanalo kasi kami sa tayo, sober lucky, na, lucky namin kasi um, there are a lot of opportunities na dumating, like Unilab, mga ganon. So, joining youth org is malay mo, ano pala, for time pala ang ano, ang pag-leader-leader. So, join yun ang youth org. <laughs> So staying safe and healthy from from their fear. So I think since I said to you earlier, when you are with your group and then you're comfortable now with them, you have uh, you have the great third chance of uh, staying safe sa kanila, di ba ganon? Minsan kasi may mga may mga sa mga community kasi may mga group group yan, di ba? Tapos for example hindi ka part ng pang isang group. Parang nagla-left out ka, ganyan. So, when when you join youth groups or when you have mga, kahit circle of friends lang, kahit hindi siya, ano, parang you, you feel that you're safe and your choices are healthy, mga ganyan. Okay. And strong support network, ayun. Uh, pag nasa youth org ka, um, 
di ba mas mas ano tayo mas ano mas stay strong <laughs> pag nasa yung group tayo um naalala ko dati sa youth group kasi namin hindi lang siya hindi lang siya org lang siya as for kumbaga papahan family na din siya that's one advantage of um have being in a youth group kasi kahit yung mga personal problems mo kasi share mo sa kanila mga suicidal ka na ayun alihin mo yung mga friends mo tanungin mo kung kung ano bang pwedeng gawin ganyan personal yung sa amin maganda kasi dahil ako one time we have a friend na magte-take ng let Sobrang down na daw talaga siya that time, hindi siya nag-review and everything. So, parang we decided, nag-initiate na din yung ibang member namin na tulungan yung friend namin. So, parang the, the benefit of that dun sa, sa tao na yun, parang it's so, di ba, parang nakakaan din naman. Sabi nga niya sa amin, sabi nga niya sa amin after. Eh, nakapasa siya sa let. Tinulungan, tinulungan kasi siya namin mag-ano, mag-review, tas mag-dasal, mag-dasal-dasal lang talaga. Okay. Um, the youth and our community. So, sino nakapunta ng alam ng UAS? Or sino taga-UAS dito? Ah, si Hazel! Ano si Hazel kababayan ko pala to? Anong college ka? Edo. Uh, ah, si Hazel kababayan ko yun. Nagkatabog yun eh. Uh, um, sa community namin, sim simple lang naman siya actually. Barrio, Sino mga nakatira sa barrio? Diba? Al alam niyo ang sitwasyon ng mga barrio, di ba? Yes, barrio boy. Ay, bakit? Yems barrio. Ano ba ito? Ayan. Sa mga barrio kasi andyan yung mga mga traditional na mga ano, mga bagay-bagay like mga Tulad kay yan, buya yan sa amin, fluvial din sa amin. Ayun. No, I mean, in a community kasi, andyan yung mga, um, lalo, na, lalo na ngayon, parang napag-iiwanan, as I observe, na parang napag-iiwanan ng mga barrios sa mga, ano, sa mga technology, sa mga updates, sa mga, ano, ganun. So, yung youth sa amin, sobrang dami niyang na-encounter talaga ng conflict sa ano namin. Especially in politics, ganyan. Politics, mga, mga etyosehan na mga ano, mga gano'n. Uh, pero, stay strong naman yung org namin so far. Ayan. <clears throat> Nagsisimula naman lahat sa pinakasimula. <laughs> Ayan. Uh -oh. Ito actually, ito yung pagpasok nyo ng barangay namin, yan yung makikita nyo. Ayan. Tapos yung etong puno na to, Actually, yung org namin, di ba pag, pag magsa-start ka ng isang youth org, parang ang awkward-awkward, parang, paano, paano kaya kami mag, paano kaya kami magiging close ng mga, oh, nakakainis naman, ganyan. So kami, we start from uh, simple projects, like nag like, planting kami, super, walang fund lang siya, nag-request lang kami from BNR, ganyan. So yun. And then we, we do monthly monitoring sa mga, sa mga trees namin that time. So parang yung, yung pagtanim namin, yung pag-monitor namin before, yun na yung nagiging bonding ng work namin. Nag-meeting-meeting din niya kami. Ay, ay, magdala ka ngayon ng tabla. Ganun, ano, ganyan. Tapos, ay, ikaw na kayo sa snack. Mga ganyan. So, from, dun, dun, kumbaga, start kayo sa uh, sobrang simple-simple you know, na project. Ganun. If you, if you, if you're planning to, ano, to start mga barrio organization. Actually, I encourage na, ano, na mag-start kayo ng mga, ng mga community organizations. Kasi, Sobrang, nandun yung mga ano, nandun yung mga tao na sobrang more inspiring eh. Wala lang, based from experience lang naman. Okay, next. Ayan, we start from, ayan, nagdetecorate kami ng self, yun pala. Ayan, sobrang wala kaming funding and we actually uh, maximize yung mga resources sa bahangay namin. Eh, since bar yung asya, so... Ayan, nag, kunya, nagpapaparada kami, mga trip-trip lang ng parada, ganyan. Nag, ayan, nagkumukuha kami ng mga ano, ng mga pang-decorate, ano, next one. Ayan, clean up drive. So, kung ano-anong project na naisipan namin na tan, yung mga hindi ba siya pinapondohan. Ayan, so, masaya yung mga ganun, nagiging bonding talaga siya ng mga youth firm namin. Ayan, eto, isa sa mga first project namin to, sobrang pixelated pa talaga yung picture na yan. 
Ayan. Wala kami ginastos dyan. Actually, nanguha lang kami ng mga bamboo sa ano, sa bahangay namin. Tapos, ambag-ambag kami sa pintura. Pero medyo epic fail yung nangyari dyan. Pero okay, boom naman. Uh -oh. So, makikita mo talaga that time. Actually, yun yung starting, ano namin, starting point ng youth org namin. Bakit nakita namin na, ay, may willingness din pala yung mga kabataan sa amin. So, why not continue yung paggawa ng mga gaitong projects? Ayan. Eh, ito, ano to? Santa Cruz. May Santa Cruz na ba sa inyo? Yung nagalibot ba ka? Nag-pendo? <laughs> mga ganun. Ayan. Tapos ito, Youth Way of the Cross, yung nandito ang part, and then ito. And then ito yung pamuka. Every after fiesta kasi sa bahangay namin, may may parang early morning, ano, early morning na ikot. Ng, oo, mga ganun. Tapos mga kumakanta sila na yung patahon sa tiyago, mga ganun. Oo. Yun talaga mga events na ganyan, pinapatulan namin. Alam niyo kung bakit pinapatulan namin yan? Kasi, banding kaya siya ng org namin, nag invest kami dun sa kung paano namin ma malilipon, ma-unite yung mga ano namin, kung paano maging comfortable yung mga members namin sa mga matatanda. Kasi yung youth org namin, may mga 30 years old na, may mga 28, may mga 25, ganun. Tapos, nung ako, 12, 10, 10, yeah, ganun. So, parang events like this, nakaka, nakaka, ano siya, nakaka, nakaka help siya para maging mas comfortable kayo sa isa't isa. Ayan, Flores, uh, Conflores yan sa amin. Actually, uh, bisita kayo sa May, next May, sa amin. Or gusto nyo sumali kayo dyan. Flores yan, mga bata, actually. Ayan. Project collaboration. So, ito yung sinasabi ko kanina. Um, yung, yung, kung nasa isang org ka kasi, and kung yung president ka, or sobrang concerned mo talaga, na yun, ganun. Hindi ka makakontento kasi na within community lang, di ba? Hindi ka parang... Ay, sa community lang, baka nakakasawa din yung sense. So kami, we collaborate with uh, Amukadiwas na actually is one of the orgs sa Awas. Pero hindi ko alam kung nandun pa sila kasi wala kami update. Ayan. Pero sa basura, yung mga pinatulan namin yung mga events na gano'n. Nakikiano kami sa mga schools, tapos mga mga religious, ano, religious activities. Like, 2011 ata to, nung pumunta yung St. John Bosco or something. Ayan. So, nagkakaroon din yun ng ano, nabibigyan din yun ng connection yung youth org namin. Kung baga, pag may event ko niya si Mayor, gano'n. So, oh, yung, yung, yung tubog yun niya, yeah, pasalingin gano'n. O, syempre, mas tuwang-tuwa yung mga members din namin kasi libre din lahat, ganyan. Ayan. If you know this, nagpastores like, kami dati. Actually, since, uh, um, sobrang bata ko pa. Ganun. Actually, si Hazel, di ba, nagsala ka sa pastores natin? Angel ba? Or... Oo, ganun. Na, actually, di ko alam kung alam nyo, pero noon din kasi yung bahangay namin when it comes to pastores. Before, nung traditional ba ang pastores, ngayon kasi sobrang bonggal na mga pastores ngayon. Kapag iwanan kami sa pastores, eh, walang budget. <laughs> Ayun, nag-join kami ng mga, ano, ng mga competitions. Like, eto, um, alam ito? Kahangahan? Pag-Christmas? And if you, ano din, don't know, kami yung sa, ano, kami yung sa Showtime ba? <laughs> Kung alam mo yun, yung tinibang ako sa Showtime, yung nanalo, last ano, kami yun, kami yung gawa, ano, yung ano na yun. So, gabi niya ka, nung nanalo kami, so, tatahan mo ng mga kaibigan niya. Uh, pero hindi ako kasama dun sa Showtime that time, kasi may pasok, may exam kami dun sa biology, yun ko ba? Ayan, pabalik natin ako. Ayan. Actually, annual din kami na nag-join sa, ano, sa, sa Karangahan Fest. Yeah. Okay. Next one. Ayan, yan yung sa tayo. Hindi ko actually mahanap yung, ano, hindi ko mahanap yung mga pictures namin kasi bawal, ano, bawal din sa Malacanang kasi bawal mag-retrato. Yung mga guards doon, tinakpan yung mga phones namin. Hindi lang, alam, may selfie. So, bukas, alam mo yung pictures namin, lang yung sama ko dyan. Ayan. At ang From Tayo Awards to, gusto nyo ikanta ko sa inyo yung sa tayo namin. <laughs> Actually, yung sa tayo, nag, ang ginawa namin, um, nag-renovate kami ng isang baker center kasi lahat kami ng members ng youth organization, lahat kami galing doon sa, ano, sa baker na yon. Tapos, yung mga upuan doon ngayon ay before pala namin ay rehabilitate. Upuan ko pa yon nung kinder ako. So imagine mga 15 years, 10 years na siya, ganun. 
So, as concerned mga youth and alumni, pumunta kami ng daycare dun sa ano namin, sa daycare center. Tapos, we decided na bakit hindi natin pagawin? Kasi bakit hindi natin siya i-rehabilitate total? Dito naman tayo lahat galing. What, why not take this as a uh, way of, uh, as a payback dun sa, ano, dun sa, sa school namin nung ano. And then, ayun, ni-rehabilitate siya namin, inayos namin yung mga dingding, nag, ano kami. Pero more than that, hindi lang, hindi, yung project kasi na yun, na in-enter namin sa tayo, hindi lang yun the physical structure of the classroom na yun lang, after nun wala na, gano'n. Maganda yung mag-project ka na mga long term, tsaka may impact sa community mo. Like, yung sa, etong sa uh, daycare center, ang ginagawa namin, pag weekends, kunya may free sa amin na member, oh, mag-ano ka, magpa-workshop magpa -work, magpa ka, kunya, reading workshop, gano. eh, mga bata yon ang cute pa gano'n mga bata. Eh, nagpapaano sila, nag-storytelling, ganyan. Yung mga members naman, sila din yung gumagawa ng mga big books, ganyan. And then yung high school, yung school na high school, <laughs> doon sa ano namin, doon sa bahangay namin, nag-donate sila din ng reading material sa amin. So, kung may free sa amin, Ayan, oh, magpa, da, mag, ano ka, magpa-workshop ka, ganyan, ganyan. So, kung baga, hindi, hindi siya natatapos dun sa, ano, dun sa, sa ginawa nyo lang na project. Ayan. Tapos, um, during the, ano, during the, actually, matagal na namin pangahap yung Baker Center na Rehabilitate. Kasi, imagine nyo, thrice na kaming sumali sa tayo. Tayo 8 pa, nagsasumali na kami tayo 8. Hindi talaga kami nananalo. Kasi parang, Pahinisip naman, ay community based org tayo, parang parang masyadong mataas yung level, di ba? Parang barrio org ka, tapos ang taas ng level na national competition ang dadaluhan mo. So parang minsan inisip mo din na ay parang wala tayong wala tayong ano, wala tayong pag-asa ganyan. Pero we keep on trying na sumali hanggang sa eto nga, yung sa daycare center na kuha siya namin. Sobrang saya, actually I encourage you in behalf of the Tayo Awards kasi tayo alam mo. Charo. Ayun. I encourage you to join sa Tayo kasi sobrang dami ng opportunities. Especially in Tayo Week, yung mga pupunta kayo ng Coca-Cola, pupunta kayo ng whatever, wherever, ganyan. Ayun, sobrang saya lang. Next po. Ayun. So yung mga, hindi lang naman kami nagjo-join ng mga ganun, for nothing lang. Hindi yun, di ba, may mga prizes kasi yun eh, may mga cash, cash prize yun, may mga ano, in-kinds, ganun. So, We make sure na yung nakukuha namin from that kasi nga wala kaming funding. So, kailangan namin gumapang para magka-fund kami. Eh kung uh, sa for example, sa politics ganun. Hindi ganun hindi ganun ka, hindi ganun kalaki, hindi ganun ka stable yung ano nila. Ayun. So, yung mga yung mga yung mga green lantern, yung mga tayo, ganun. Yung mga money na nakuha namin, inipon siya namin sa isang account and then yun na yung fund ng org. Ganun. Bawal utang kasi ano yun, fun talaga siya ng org. Kung mag, magtatayo kayo, kayo ng isang youth org, I advise kung may pera kayo, ilagay niyo siya sa isang bank account na tatlong signatories kaya parang hindi ano, parang hindi siya nakukuha ng basta-basta. Kasi I observed din nung naglibot-libot din kami, may mga gano'n na nasa, na nasa isang tao lang ang funding. So, Parang, eh, sobrang importante sa isang org din ang fund, di ba? Paano ka makakapagawa ng isang project? Ayan. Ayan. Uh, this is way back, 2000... Hindi ko na maalala. 2011 ata ito, 2012, ganyan. Dalawa, nakadalawa na kami actually na giant Christmas tree. Mga 30... 30th feet siya. Ayan. It's actually made of... Lahat yan indigenous material. So, pag silindihan mo yun, kakahaba talaga yun. <laughs> Ayun, kaya carry mo lang. And we make sure naman na safe naman yung mga Christmas lights dyan. Ayan, hindi na siya ganyan ang Christmas tree next month. Ayan. Yung, yun kasi, di ba may fund na kami pang gawa ng Christmas tree? Yung, yung ano na yun, meron pa yung isang fundraising. May kakaibat pa yun na isang fundraising. So, bale, every Christmas, or kung may sipal, kung ano lang may sipal namin, namibigay kami sa mga families. Ito yung masayang part kasi, Akala ng mga families, kinakarol namin sila. As in, nagkagayang lang talaga kami ng bongga-bongga with all the guitar, ganyan. Eh, ang mga kinakarol lang namin, yung mga walang-wala talaga. So, parang, na naranasan namin ako palagas kami, masigawan kami na, Hoy, dinapakulit din! Ngayon ako kwarta, mga ganyan. Oo. 
Tapos, eto nakakatawa kasi uh, naka, nakalibot na din kami actually sa OWAS. Itong isa sa tabog kami sa Shepherd. Tapos, nag, nag, uh, nagta-travel kami sa mga kalapit barangay like sa Namon, mga ano, ayan. Tapos, sobrang, sobrang precious ng mga reaction ng mga ng mga beneficiaries mo na may iya, mga iya-hug-hug ka kahit hindi pa naligo, mga ganun. Mga ganun experience. Ayan. Next. Ayan. Ito, um, collaborative project siya with uh, Good Governance Organization. Actually, itong Good Governance, yung sa PPCR dito, and then it, nag, naging ano siya, naging, naging Good Governance, naging isang youth organization siya. Tapos, nakikipag nakikipag collaborate kami sa kanila to 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 implement projects na ano na like eto uh, feeding mga ganyan so dyan yung sasabi ko niya na pwede kayong nakaka-travel din kayo ayan ayan dyan yung sa amokadewas ang nognog pa okay ayan dyan yung sinasabi ko sa inyo kanina na Every every weekends or every time na my free time lang, nagkaano kami sa mga bata, nag uh, workshop na mga ganyan. Actually, yung word naman, we believe na kinder pa lang, bakit may chance ka naman kasi nasanayin sila na maging good sila, di ba? So why not do it now na habang bata pa sila, baka may titingalain sila na, or may, may kukwento sila pag laki nila na, ay sila ate doon, nung bata pa kami, nagpapaganito sila, bakit hindi natin gawin, gawin dito? yung pangmalaki na sila, gano'n. So, in that simple way, hindi mo alam na nakaka-impact ka na din. Kasi kami gano'n din dati, yung mga, yung mga matatanda na sa youth org namin, dati gano'n din sila. So, doon ko baga na-inspire kami, na-encourage kami na, bakit hindi natin gawin yung mga kabataan night? Kasi before yung mga kabataan night sa amin, bakit hindi namin gawin yung mga bagay na naiingit kami noon, na bakit kami hindi pwede pumasok dyan sa bahay lihan, ganyan. Kasi nga, maliliit pa kami. Ayan. And also, nag Aano din kami nag, uh, nagpapa... Actually, po film show kami kami once, pero medyo sabog kasi yung mga technology dun sa mga barrio, kaya medyo mahingat yung mga ano. Pero we're striving, especially nung, nung sa tayo, we are striving na to, to update our community na maging at least aware sila, na may social media, mga ganun. Ayan. Ayan, yan yung mga rewards mo pag, pag nag pag nag, ano ka, nag-implement ng mga projects. Ako kasi, personally, sabang gusto ko ng mga bata. Pag mga picture-picture, ang gusto ko mga bata, pinipicturean, mga gano'n, mga tao, ganyan. Ayan, ito yung TDCC. Nalulungkot ng mga bata dito, pero, pero lang. Ayan, yan yung rehabilitate namin. Hindi ko na napakita yung before yan, pero green talaga yung environment dyan. Green na siya, and, It's not that conducive for learning, especially sa mga kids, di ba? Eh, gusto ng mga bata, mga mga kulay, mga may mga animals-animals na ano, na mga print, ganyan. Ayan. Ayan, friendship goals. Ayan, at, at a recent lang to, like, team building kami sa iba kong tauas. Alam niyo yun? Yeah. Maganda, di ba? Ayan. Ay, pabalik, pabalik. Ayan. Pag nasa isang youth organization ka, etong etong mga tao na to, actually hindi ko na itong mga kabatch, eh. new, new generation na to ng mga nilabi, ng, ng youth org namin. Kami na yung mga medyo matatanda-tanda na ganyan. So, isang benefit uh, na nandito sila sa youth org namin, sobrang sorte nila kasi nung kami kasi wala pa kami mga tinitingala, ay, I mean, natitingala, mga, mga support person na like, Tulad sa kanila ngayon, pwede na silang makakuha ng scholarship sa mga dating member ng DYO, ganyan. Yung mga members namin, tinutulungan din nila sa tinutulungan din namin sila na uh, mag-strive din sa buhay nila. Kanya, graduate ka na, ah, wala ka pag work, oh, punta ka kay ganito, mag, mag ano ka, magsabi ka na wala kang work, ganyan. So, bibigyan sila ako may available, yun na. So, parang it's one ano, advantage na gano'n. Ayan. And also, kung tatanong nyo kung paano, paano, paano namin na, paano namin napapagsabay yung barrio and school, ganyan, barrio school na serve, pag-serve, ganyan. 
kami kasi nag-implement din naman kami ng mga projects na hindi hindi pressure, hindi walang pressure ng mga projects. Like, sabi ko nga kanina yung tree planting, mga ganun. Kung, kung community-based organization ka, huwag mong i-expect na all the time, nandiyan ang mga yun, yan, nandiyan yung mga members mo. Kasi nag-aaral ba kayang mga yan? Tapos yung iba, may mga commitment din sa bahay, mga ganun. So, like, mga light lang. And then, pag-bakasyon, yan, mag-ano kayo ng mga events na, ano, ng, ng mga bonggang-bonggang events. Kasi nandiyan yan, bakasyon, eh. Ayan. And based on my experience, it's really great talaga na pag-bakasyon ka, dati sabi ko, ayoko ayoko mag, ano, mag-attend ng isang event, ganyan. Kasi instead na matutulog ako, or mag-ano ako, sabi ko, ayoko sa mama. Pero, nung nag-dry naman ako, na-realize ko, sabi ko, eh, masaya pala pag ganito, masaya pala pag in-spend mo yung summer mo na na with, with these people and then doing projects, ayan. Ayan. So, um, masasabi mo na na uh, belong ka sa isang matibay and very effective na youth group kung na-develop mo yung, yung passion mo. Being, kunya, naging youth advocate ka and then na-enjoy mo na yung uh, pag-lead ng tao, na-enjoy mo yung mga ginagawa nyo, ganyan. Yung parang, para sa'yo, hindi na siya trabaho, hindi na siya responsibility, auto responsibility siya, pero hindi, siya feel, hindi mo siya feel na burden sa'yo. Kung baga, you do it, na automatic na siya, ganyan. Ayun. And also, thanks. Ayan, dedication. Um, um, isa sa mga sekreto ng isang matagal na organization is yung mga members nila na dedicated. Ganun. May mga may mga members kasi may mga tao mga, mga kabataan na ay sa una lang pala, sa una lang pala sila ano, dumadalo sa mga events ganun. Tapos in the long run, hindi mo naman na sila makikita, wala na sila diyan, ganun. At yung minsan, yung iba kumakalas pa tapos parang parang nagkakasiraan, mga ganun. So, um, it's very important na i-develop niyo din yung dedication ng members na sa youth org niyo. Kumbaga, Hindi lang sila dedicated at loyal pa sila. So, ayun. And also, you develop this love for the community. Ano talaga ako, dati wala akong pakialam sa community namin kasi bata pa, di ba, gano'n. Pero, nung sobrang tagal ko na sa isang youth org, na-realize ko na bakit ako magiging selfish sa mga kaya kong ibigay? Bakit hindi ko, bakit hindi ko i-share kung ano yung bilis ako ni God na, like, Actually, hindi naman ako leader, leader, ano, leader, ano ba, material, gano'n. Pero, uh, being in a youth group, really, uh, bigyan ako ng, uh, ng pagkakataon na ma-develop yung, especially yung love ko sa community. Actually, ilan lang yung mga tao and even the adults na uh, really dedicated sa community nila. Kasi when you, when you love your community, hindi lang naman, Hindi lang yung present na community ang natutulungan mo eh. Kasi pati yung mga next generation nila natutulungan mo. Kasi we, we actually, until now, we are aiming na ma-unite namin yung community namin. Na parang, uh, wag, wag natin, wag tayong mag-hate-hate sa isa't isa. Yan. Mga haters gano'n hate niya. Ayan. Okay. Ay, tapos naman. Okay. Uh, I just want to share to you yung ano ko, uh, guiding quote ko sa buhay. Don't be afraid to take risks and learn new things. Educate yourself with people, places, and experiences. Gusto nyo ba yun? Diba? Oo, kasi yung life natin, it's not just about ourselves. Hindi naman, hindi ka fully happy talaga na sa sinasahili mo lang yung mga bagay. Kung baga, go out, mag-explore ka. Sabi nga kanina nung live, yung speaker before sa akin. Explore nyo yung mga bagay na na alam yung nandyan, tapos kahit alam yung hindi nyo kaya, kumbaga, pilitin nyo yung sahili nyo na kaya nyo yun. Ayun. And educate yourself with people. Interact more with people kasi doon tayo natututo, doon natin nakikilala ang mundo. Ayan. And you go to places. Yung iba sa atin, takot, takot mag ano, takot mag... Like, for example, sa estudyante, mag-board ko niya ako sa EMS Barrio, eh, from Katandoanas ako, gano'n. Mga life decisioning, decisioning something maganda. Ay, sa Katandoanas na lang ako mag-aaral. Pero, why not, why not push yourself to to go to places and to experience new things na may offer ng places na yun? For sure, pag 
mga ganyan, you're gonna end up na, ay, okay pala dito, okay pala ganyan. And also, educate yourself with experiences. Ito talaga. Alam naman natin na, great teacher ang experience. So, do everything that you want, do everything that your heart desires. So, kayo matakot kasi, at the end of the day, hindi naman yung, hindi naman yung judgment ng ibang tao, yung ano, yung magtutungo sa inyo, kung baga, yung experiences nyo from, from all the, from all the things that you do. Ayun lang po. Thank you so much.